Hey there, Assalamualaikum. Shobai ke. Ame naapi samet bida. Aaj ke video to record kora jeta basic reason cheto hotchi ke. Pothom kotha. Ame ke amar channel ta khola udesho tekte bolbo. Pothom udesho jeta chilo cheto hotchi ke. Jehi ke ame buete borshona korte se borto mane. To buete admission test niye onik prokare meet thake and buete niyo bazar onik prokare meet chilo. To oigula ame try korte selam. Ame amar small bubble theke jhoto toko pari. Breakdown করার and ওগুলোকে পাস করার ট্রাই করছিলাম আমি অনেক কিছুই সো এটা ছিল আমার একটা উদ্দেশ্য আর আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল যেটা হচ্ছে যে অ্যাডমিশন টেস্টের সময় আমি এটার ল্যাকিং খুব বেশি ফিল করছি যে একজন ভালো সিনিয়র ভাই যে আপনাকে অ্যাকচুয়ালি সত্যি কথাগুলো বলতেছে যে বইটা অ্যাডমিশন টেস্ট অ্যাকচুয়ালি কি রকম এন্ড কিভাবে পড়তে হইতো বা এটার অ্যাকচুয়ালি ফিউচারটা কি রকম সেগুলো আমাকে কেউ বলে নাই সো ওইগুলো আমাকে নিজের নিজের বের করা লাগছিল তো এইটা যেন আপনাদেরকে বলতে পারি এইটা আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল তাছাড়া আমি আমার কালচার সম্পর্কে বিভিন্ন প্রকারের আইডিয়াস আমি দিব যে মানে আমি আমার কালচার মানে আমার কালচার বলতে কীরকম জিনিসগুলো আমি মনে করি যেটা হইলে সুন্দর হইতো আর একটু বা কিছু পয়েন্ট অফ ভিউস আমার আছে লাইফ নেই যেগুলো আমি পরবর্তীতে শেয়ার করার ট্রাই করব তো বেসিক্যালি এইসব রিজনেই কিন্তু আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটা খোলার উদ্দেশ্য ছিল তো আজকে বেসিক্যালি যে জন্য ভিডিওটা রেকর্ড করার আমি এখন যে টাইমে রেকর্ড করতেছি সেই হিসাব যদি আমি করি তাহলে হয়তো বা বুয়েটের প্রিলিমিনারি অ্যাডমিশন টেস্টের আর খুব বেশি হলে দশ দিন বাকি আছে তো এই টাইমটাতে আপনাদের কি অবস্থা হচ্ছে এটা আমি খুব ভালো মতো রিলেট করতে পারবো কজ আমার কিন্তু জাস্ট বছরখানেক আগেও আমি এক্স্যাক্ট একটা এক্সাম দিয়ে আসছে মোটামুটি বছরখানেক আগে তো আমি বেসিক্যালি জানি আপনারা এখন কিসের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছেন তো এই ভিডিওটা করার যেটা বেসিক রিজেন্ট সেটা হচ্ছে কি আপনাদেরকে আমার কয়েকটা মেসেজ কনভে করা যে এই টাইমে আমি যদি আমার নিজের সেলফকে মানে আমি যদি আপনার জায়গায় আমার নিজেকে বসায় কিছু অ্যাডভাইস দিতাম তাহলে হয়তো আমি ওকে এগুলো বলতাম সো সেটাই আমি আপনাদেরকে বলার ট্রাই করব অ্যাজ ইউর এল্ডার ব্রাদার তো প্রথম কথা সেটা হচ্ছে কি এই টাইমে আপনার মেন্টাল ব্রেকডাউন হচ্ছে এটা নিয়ে ভিডিওসও গেছে যে কীভাবে আমরা মেন্টাল ট্রমাস ওভারকাম করতে পারি বাট আপনি যতই ভিডিওস দেখেন যাই দেখেন না কেন যতক্ষণ ভিডিও চলতেছে ততক্ষণ খুব ভালো আসেন ভিডিও অফ করার মুহূর্তে কিন্তু আপনার মধ্যে আবার সেই ডিলেমাগুলো আসতেছে সো আমি ট্রাই করব সেটাকে আরও একটু কিছু কথা দিয়ে কমানোর তো বেসিক্যালি প্রথম কথা আপনাকে বুঝতে হবে যে ইউ হ্যাভ টু বি ইউর ওন সাপোর্ট প্রথম কথা এইটা জাস্ট খালি অ্যাডমিশন টেস্টের সময় না এটা আপনার সারা জীবনের জন্য আপনাকে নিজের সাপোর্ট নিজের হইতে হবে সেলফ রিলায়েন্ট হইতে হবে তো সেলফ রিলায়েন্ট হওয়াটা অন্যান্য টাইমের সাথে এখনকার কতটুকু ডিফারেন্স সেটা একটু যদি বলি যেমন মনে করেন আপনি এইটুকু আগে সবার আগে বুঝতে হবে আপনি যখনই আপনার ব্রেনকে এইটুকু ইনপুট দিতে পারবেন যে লাইফের প্রত্যেকটা জিনিস কন্ডিশনাল কোনো কিছুই আনকন্ডিশনাল না এক্সেপ্ট ইউর ব্লাড রিলেশন ততদিনে আপনি ম্যাচিউর হবেন যখন আপনি এটা বোঝাইতে পারবেন ব্রেইনকে তো এইটুকু একটু বোঝার চেষ্টা করেন দেখেন আপনার লাইফে প্রত্যেকটা মানুষ ইনফ্যাক্ট যদি আমি আমার নিজের কথাও বলি আমিও কিন্তু আপনার প্রতি কন্ডিশনাল আমি স্ট্রেট কথা যদি বলি আপনি আমার ভিডিওস দেখতেছেন এটা মনিটাইজড একটা চ্যানেল সো আমার কিন্তু কিছু হইলেও প্রফিট আছে তাই না অথবা আমি একটা অনলাইন ফেম পাচ্ছি আমি সবসময় ট্রাই করি এসব স্ট্রেট ফরওয়ার্ড বলে দিতে সো আমি যদি আপনাদের সাথে শেয়ার করি অবভিয়াসলি আমিও কিন্তু আপনার লাইফে একটা কন্ডিশনাল অনলাইন পার্সোনালিটি বা আপনি যাই যেভাবেই নাম দেন ঠিক আছে আমিও কন্ডিশনাল আপনার লাইফে আপনার বাবা আপনার মা সর্বোচ্চ আপনার ভাই বোন এরা বাদে আপনার লাইফের আশপাশে যত মানুষ আছে ইচ অ্যান্ড এভরিবাডি ইজ কন্ডিশনাল সো ইউ হ্যাভ টু বি ইউর ওন সাপোর্ট কিন্তু এইখানে সমস্যাটা হচ্ছে গিয়ে অ্যাডমিশন টেস্টের সময় এসে আপনার প্রাণের প্রিয় বাবা মাও আপনার সাথে খুব একটা ভালোভাবে কনভারসেশন ক্রিয়েট করবে না এখন সবার আগে বলতে হবে একটা কথা যে তাদের ইন্টেনশানস কিন্তু ভালো কিন্তু তারা যেভাবে করে আপনার সাথে বিহেভ করতেছে বা তারা যেভাবে আপনাদেরকে এড়ায় যাচ্ছে বা আপনাকে হয়তো মাঝে মাঝে কথা শোনাচ্ছে তাদের ইন্টেনশানস কিন্তু ভালো যে আপনি যেন একটা ভালো জায়গায় যান কিন্তু এইটার কারণে আপনি যে মেন্টালি ব্যাকফায়ার্ড হচ্ছেন এটা হয়তো তারা বুঝতে পারতেছেন না সবাই যদি তাদের জেনারেশনের প্রত্যেকটা মানুষ যদি খুব ভালোভাবে সুন্দরভাবে চিন্তা করতে পারতেন অ্যান্ড প্রত্যেকের ডিসিশান যদি হানড্রেড পার্সেন্ট পারফেক্ট হইতো তাহলে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা হইতো না আপনাকে এইটুকু বুঝতে হবে যে সব ডিসিশানস পারফেক্ট না সো আপনি আপনি যেভাবে ট্রিটেড হচ্ছেন সেটা পারফেক্ট প্রত্যেকবার নাও হইতে পারে কিন্তু তাদের ইন্টেনশান পারফেক্ট এইটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই সো আপনাকে যেটা বুঝতে হবে আপনার হোল লাইফে আপনার একেবারে আনকন্ডিশনারি আপনাকে ভালোবাসে আপনার মা আপনার বাবা আর আপনার রক্তের ভাই বোন সো আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আমি কি বলতেছি তাহলে আপনারা যারা বলেন যে সোলমেট বলেন যে কথাগুলো এগুলো কি তাহলে আনরিয়েল কেন আপনি একটু চিন্তা করে দেখবেন আপনি আপনার সোলমেট আপনার বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড আপনি ছেলে বা মেয়ে আপনি ধরতে
রাতের বেলা যখন জ্বরটা হবে আপনার মা বাবাই আপনার পাশে থাকবে ঠিক আছে দ্যাট ইজ কলড আনকন্ডিশনাল স্টাফ কিন্তু আপনার অ্যাডমিশন টেস্টের সময় এই মানুষগুলো আপনাকে অসুস্থতার সময় অনেক ভালো মতো হেল্প করবে কিন্তু এটা শারীরিক অসুস্থতার সময় আপনি যখন মেন্টালি সিক এরকম বাবা মা পাওয়া খুবই রেয়ার যারা আপনাকে ওই সময় এসেও হেল্প করে যায় আমার বাবা আমাকে হেল্প করছেন বাট প্রত্যেকের বাবা মা এরকম সাপোর্টিভ হবে না এইটাই খুবই স্বাভাবিক সো এই ক্ষেত্রে আপনাকে কি করতে হবে আপনি কীভাবে মেন্টাল ট্রমাস হ্যান্ডেল করবেন দেখেন আপনি যদি মনে করেন আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডকে কল দিলে আপনার মেন্টাল ট্রমাস যাবে এখানে আমি জানি না আপনি কতটা লাকি বাট আমার দেখা মতে আমি যেটুকু বুঝি যে আপনি যদি আপনার বেস্ট ফ্রেন্ডকে আজকে কল দিয়ে কথাবার্তা বলেন দেখবেন তা আপ সে আপনার প্যারাগ্রাফ অতটুকু শুনবে তার থেকে বেশি নিজের প্যারাগুলো আরও বলতে থাকবে মানে আপনি কখনো এখন আমরা এমন একটা সোসাইটিতে বাস করতেছি যে আপনি যদি আপনার ডিপ্রেশান বা আপনার খারাপ লাগার জিনিসগুলো কারোর সাথে শেয়ার করেন তখন আপনাকে লেজির সে একটা কথাই বলবে সেটা হচ্ছে যে ভাই তুই আর কি ফেস করছ আমার লাইফে তো এতগুলো প্যারা আছে নো বাডি ইস দ্যাট মাচ পেশেন্ট এনাফ যে আপনার কথা বসে বসে শুনবে বাংলা কথায় নো বাডি গিফস আপ সো বুঝতে পারছেন সো এই জিনিসটা আপনাকে বুঝতে হবে যে নো বাডি গিফস অ্যান এফ নো বাডি নো বাডি গিফস অ্যান এফ আপনাকে অ্যাডমিশন টেস্টে আপনাকে কেয়ার করার মতো একটা মানুষও এক্সিস্ট করে না সো ইউ হ্যাভ টু বি ইউর ওন সাপোর্ট কীভাবে করবেন অনেকক্ষণ ধরে কথাটা ঘুরাইতেছে কীভাবে করবেন আমার ক্ষেত্রে জিনিসটা কাজে আসে সেটা হচ্ছে কি আবার আমি এমনি জাস্ট বেসিকলি খাতায় প্রচুর লেখালেখি করি খুব সুন্দর ডায়েরিতে নোট টোট করি এগুলো জেনারেলি আমার দ্বারা হয় না আমি এত গোছানো পাবলিক না আমার রুম দেখলে আমার আব্বু আম্মু আমার প্রতিদিন মানে দিনে পাঁচবার করে পিটায় ঠিক আছে সো আমি আমি খুব অগোছালো একটা মানুষ তো আমি যেটা করি আমি খাতার মধ্যে আমার একদম ইনার জিনিসগুলো লিখতে থাকি সবসময় অ্যান্ড আমি এগুলো যখনই মাথায় আসে তখন আমি লেখি কারণ এগুলো লেখলে আমি জানি যে আমি বেসিকলি যদি আমার একেবারে নেকেড ভার্সানটা চিন্তা করি আমার সোলের যেটা নেকেড ভার্সান সেইটা কীরকম চিন্তা করে বা সবসময় কীরকম থট প্রসেস দিয়ে চলে বা কী কী ডিজার্ভ করে এগুলো যদি আমি রিটার্ন ভার্সানে লেখে রাখি যখন আমি সবচেয়ে বেশি লো ফিল করতেছি ওই জিনিসটা আমাকে পরবর্তী সময় যখন আমি একটু মেন্টালি চেয়ারফুল তখন এটাকে আমাকে ভাবতে সাহায্য করে যে ওইগুলো কীভাবে ওভারকাম করা যায় অথবা খাতায় যখন আমি লেখে রাখি জাস্ট একদম নর্মাল মানে ব্ল্যান্ডস্কেপ নর্মাল বাংলা খাতা বা যে খাতায় হোক সো ওইখানে যখন আমি লিখে রাখি তখন যে জিনিসটা হয় যে আমি কিন্তু বেসিকলি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমি জিনিসটা কারোর সাথে শেয়ার করতেছি সো আলটিমেটলি আমি কারোর সাথে শেয়ার করতেছি না বাট আমি যখন লিখতেছি অ্যান্ড আমি যখন মেন্টালি একটু বেটার ফিল করি তখন কিন্তু আমি নিজেকে নিজের সাপোর্টটা দিতে পারতেছি সো সেলফ রিলায়েন্ট হওয়াটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট সো আপনাদের সবার প্রতি আমার এইটুকু একটা অ্যাডভাইস সর্বপ্রথম থাকবে সেটা হচ্ছে কি ট্রাই টু বি ইউর ওন সাপোর্ট অন্য সময় লাইফের অন্যান্য পিরিয়ডে আপনি আপনার বাবা মাকে পাশে থাকবে পাবেন এটাই খুবই স্বাভাবিক কিন্তু অ্যাডমিশন টাইমে নাইনটি নাইন পারসেন্ট পাবলিক তার বাবা মাকে নিজের মেন্টাল সাপোর্ট হিসেবে পাবে না এটা খুবই স্বাভাবিক সো ইউ হ্যাভ টু বি ইউর ওন সাপোর্ট কীভাবে হবেন আমি প্রসেসটা বললাম এইটা করলে যে একেবারে আপনি সাপোর্ট হয়ে যাবেন এমন কিছু না বাট এখন যতটুকু কষ্টে আছেন এর থেকে হয়তো একটু হইলেও বেটার থাকবেন অনেকের ক্ষেত্রে অনেক কিছু হয় যেমন আমার অসংখ্য ভিডিও ক্লিপস আছে আমার ফোনের স্টোরেজেই যেখানে আমি নিজের কথা নিজে এরকম বসে বসে শেয়ার করতেছি সো এরকম আমি জিনিসপাতি করি যেগুলো আমাকে অনেক বেশি লেভারেজ দেয় যখন আমি একটু মেন্টালি বেটার হই তখন আমি দেখে যাই আমি যখন মেন্টালি ব্রোকেন হই আমি মানুষটা কীরকম আমার নেকেড পারসেনটা কীরকম সোলের সো সেই জিনিসটা আমি দেখতে পারি সো এই একটা প্রথম কথা আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যে যারা যারা মনে করতেছেন এই টাইম এটা সবচেয়ে বেশি হয় যে আপনার মাথায় আসতে হচ্ছে আর কত মানে পড়তেছে পড়তেছে আর কত উই হ্যাভ টু গিভ আপ এটা শেষ হওয়া দরকার এটা আপনার মনে হচ্ছে তো আপনাকে এই একটা জিনিস বুঝবেন যে যেই ওয়ার্ডটার জন্য আপনি একবার দৌড় শুরু করছিলেন ছোটোবেলা থেকে আপনার এই দেশে আসার পর থেকে আপনি পৃথিবীতে আসার পর থেকে আপনি যখন ছোটোবেলা থেকে দৌড়টা দিয়েছেন এই দৌড়টা এমন একটা টাইমে আপনি এখন পৌঁছেছেন সেটা হচ্ছে একটা আপ হিল কার্ভ ঠিক আছে আপনার এখন লাস্ট মোমেন্ট এই টাইমে আপনি এখন আছেন একটা আপ হিল কার্ভে আপনি একটা আপ হিলের মানে একটা পাহাড়ের উপরে কোনো দিন কোনো জায়গায় কিন্তু দাঁড়ায় থাকতে পারবেন আপনি যদি দাঁড়ায় থাকেন মানে স্টেশনারি মোশনে যদি থাকেন আপনি কিন্তু পিছনে নেমে আসতে হবে কখনই পাহাড়ে কিন্তু দাঁড়ায় থাকা যায় না হয় আপনাকে আস্তে আস্তে উঠতে হবে অথবা খুব জোরে উঠতে হবে তো লাস্ট মোমেন্টে আসার পরে আপনার যেই মেন্টাল স্ট্র্যাটেজিটা মাথার মধ্যে ঢুকাই যাবে সেটা হচ্ছে কি আপনি এখন খুব জোরে দৌড় দিতে পারবেন না আপনি এখন আস্তে আস্তে ম্যারাথনের মতো আস্তে আস্তে করে দৌড় দিয়ে পাহাড়ের যে পিকটা ওইটার দিকে যেতে থাকেন আপনি যদি দাঁড়ায় থাকেন বা আপনি যদি এখন পড়ালেখা বাদ দিয়ে দেন একেবারে
হয়তো বাংলাদেশ সরকার একটু বেটার ফিউচার পাবেন হয়তো আপনি ভার্সিটিতে ওঠার পর একটু ভালো ইনকাম করতে পারবেন হয়তো আপনার বাপ মা প্রাউড ফিল করবে হয়তো আপনি পাবলিক ভার্সিটিতে পড়বেন অ্যান্ড দেন আপনি খুব একটা প্রেস্টিজ নিয়ে চলাচল করতে পারবেন আপনি জানেন আপনার আপনার আইডিয়া সেইটুকু আইডিয়া থাকার কথা আপনি যদি বাংলাদেশে থাকেন যে পলাশি বা এই যে আপনার শাহবাগ এরিয়াটা অথবা জাস্ট দ্য হোল বাংলাদেশের কথাই চিন্তা করেন একটা পোয়েটারি স্টুডেন্টের রেসপেক্টটা কোন লেভেলে থাকে আপনার আই গেস বাংলাদেশে থাকলে এতটুকু আইডিয়া হয়ে যাওয়ার কথা সো আপনি জানেন যে জিনিসটা মানে সমীচীন আমি বলবো না কজ বুয়েট একটা মাত্র ভার্সিটি না বাংলাদেশে অনেক ভার্সিটি আছে কিন্তু আপনিও জানেন আমিও জানেন যে জন্মের পর থেকে আপনি এটার পিছনে দৌড়টা দিচ্ছেন ইভেন নোই যে জিনিসটা টক্সিক তাও করছেন সো যখনই আপনার গিভ আপ করতে ইচ্ছা করে যখনই কুইট করতে ইচ্ছা করে এইটুকু একটু চিন্তা করেন যে আপনি কেন দৌড়টা দিচ্ছিলেন দৌড়টা তো দিচ্ছেন এখন এত দূর চলে আসছেন মনে করেন আপনি ঢাকা থেকে টাকা ছাড়া বাইরে হয়েছিলেন ঠিক আছে সো আপনি কোনো একটাভাবে কোনো একটা ভাবে এমন একটা আপনি চিটাগাং যাচ্ছিলেন কোনো একটাভাবে এমন একটা জায়গায় আসছেন ওইখান থেকে আপনার চিটাগাং যাওয়া খুব ইজি কিন্তু আপনি যদি এখন মনে করেন আমি আবার আগের জায়গায় চলে যাব ঢাকাতে আপনার ওইখানে যাওয়া অনেক প্যারা সো আপনার এই জিনিসটা বুঝতে হবে আপনি এত দূর দৌড়ে আসছেন ভাই আপনার লাইফের অলমোস্ট সেভেনটিন টু এইটিন ইয়ার্স গন আফটার দিস ফাকিং টক্সিক ওয়ার সরি ফর দ্য ফর দ্য এফ ওয়ার্ড সরি বাট আফটার দিস ফাকিং টক্সিক ওয়ার্ড আপনার সেভেনটিন টু এইটিন ইয়ার্স গন এখন যদি আপনি মনে করেন যে আপনি মুভিং করবেন রিভার্সে রিভার্স মুভ করবেন আগের সেই অরিজিনে যাইতে আপনার যতটুকু প্যারা হবে তার থেকে আপনার ডেস্টিনেশানে পৌঁছানো ডেস্টিনেশানে পৌঁছানো তো বলতে প্যারা হচ্ছে কেন ডেস্টিনেশানে পৌঁছানো আপনার অনেক অনেক কোয়াইট ইজিয়ার তো যখনই আপনার মনে হচ্ছে ইউ ফিল লাইক গিভিং আপ ডোন্ট গিভ আপ থিঙ্ক অ্যাবাউট ইউর অরিজিন ওইখানে যদি আপনি এখন রিভার্স করতে চান রিভার্স কেয়ারের দ্যাট ইজ রিয়েলি টাফার সেই ইনোসেন্ট সেলফে যাওয়াটা অনেক টাফ আপনি একটা টক্সিক ওয়ারে জেনে শুনে আসছেন ভাই এন্ড ইট এন্ড ইট অ্যাট লিস্ট গিভ ইট ইউর অল আপনি এখানে যখন জিতবেন ট্রাস্ট মি আমি অনেক কথাই বলছি অনেক মিথ বাস করছি সব মিথ বাস করার পরও একটা কথা খুব সত্যি আপনি বুয়েট অ্যাডমিশান টেস্ট বা একটা রিনো ইউনিভার্সিটিতে ঢোকার পরে আপনি যদি একটু পরিশ্রম করেন আপনার কাছে মান্থলি সিক্স ডিজিট আপনার রেভিনিউতে নিট ঢোকানো ইটস নাথিং ইটস রিয়েলি ইজি হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে বাট ইটস অ্যাকচুয়ালি অ্যাফোর্ডেবল সো আপনার যদি মনে হয় যে আপনার ফ্যামিলিতে হালকা ফিনান্সিয়াল প্যারা আছে বা ইউনিট মানি বা ইউনিট রেসপেক্ট বা ইউনিট টু বি ট্রিটেড গুড ইউনিট দিস আনলেস ইউ লিভ দিস কান্ট্রি ইউ গর আর হ্যাভ দিস দিস ভার্সিটি দিস বুয়েট দিস মেডিক্যাল দিস ডিউ যাই হোক যেটা নিয়ে ভিডিও বানাচ্ছে আপনি কোন ইয়ারে ভিডিওটা দিতেছিলেন আমি জানি না সো ভিডিওটা বলার সময় আই গেস আমি হালকা একটু ইমোশনাল হয়ে গেছিলাম বিকজ ইদানিং আমি এইটুকু খুব ভালো মতো ফেস করতেছিলাম বাট এই জিনিসটা আমার রিয়েলাইজেশন অনেক আগেই আসে যে লাইফে এন্ড অফ দ্য ডে ইস জাস্ট ইউ ইউর গড ইউর ফ্যামিলি অ্যান্ড ইউর নেটওয়ার্থ নেটওয়ার্থ বললে খুব মানে সোসাইটিতে খুব ট্যাবোটাইজ হয়ে যায় জিনিসটা যে হ্যাঁ টাকা পয়সা নিয়ে কথা বলতে বলতেছে বাট ভাই এন্ড অফ দ্য ডে মানি ডাজ ম্যাটার ঠিক আছে আপনার কালকে একটা দুরারোগ্য হয়েছে ঠিক আছে ট্রাস্ট মি ভাই এই যে আপনি দেখতেছেন না ফান্ড তুলতেছেন দুই লাখ টাকা ফান্ডও ওঠে না ইউ ডোন্ট ইভেন হ্যাভ এনি আইডিয়া আমি এগুলো অনেক কিছু কাজ থেকে দেখছি ঠিক আছে যে একটা ছেলের অমুক মারা গেছে একেবারে ফ্যামিলি নাই ঠিক আছে পঞ্চাশ হাজার টাকা ফান্ড উঠে না ইউ ডোন্ট নিড মানি ব্রো ইউ নিড মানি ইউ ডু নিড মানি মানি অ্যাডস টু দ্য হ্যাপিনেস মানি ডাজেন্ট ব্রিং ইউ হ্যাপিনেস বাট ইট অ্যাকচুয়ালি অ্যাডস টু দ্য হ্যাপিনেস আপনি যে একটু চিন্তা করেন কালকে যদি একটা রোগ হয়ে যায় আল্লাহ আপনার কপালে কী রাখছে আপনি জানেন না আমার কপালে কী রাখছে আমিও জানি না যে কোনো টাইমে কিছু একটা হয়ে গেলে এন্ড অফ দ্য ডে ওয়াট উইল ম্যাটার ব্রো সৃষ্টি করতে যদি আপনাকে মাফ করতে চায় কি ম্যাটার করবে ইউর মানি কেউ ওয়াইস আপনার হেল্প করবে না ভাই ওই সব কথাবার্তা অনেকে বড় বড় কথাবার্তা বলে ঠিক আছে অনেক বড় বড় ইনফ্লুয়েন্সার দেখবেন টাকা উঠাচ্ছে ফান্ড উঠাচ্ছে বাট কত উঠে আপনি জানেন আপনার ট্রিটমেন্টটা লাগবে পঞ্চাশ লাখ এক কোটি টাকা উঠবে দুই লাখ টাকা বাকি আটচল্লিশ টাকা কোথ থেকে আসবে ইউ ডু নিড মানি সো এত এত ডিপে যেতে চাই না এত ডিপে যাব আপনারা অ্যাডমিশন টেস্টটা দেন তারপর আরও অনেক ডিপ কথাবার্তা হবে সো তার আগে আমার এন্ড ম্যাসেজ এইটুকুই থাকবে আমি হয়তো আমি বেসিক্যালি এখন খুব বিজি অনেক কিছু নিয়ে বেজি লাইফের বেশ বড় একটা প্রজেক্টের দিকে আমি এখন তাকানো একটা স্টার্ট আপের দিকে সো দ্যাটস ওয়াই আমি যথেষ্ট পরিমাণ বিজি দ্যাটস ওয়াই ভিডিওজগুলো ওরকম করে বানাতে পারতেছি না বাট এই ভিডিওটা বানানোর যেটা রিজেন ছিল যে আপনাদেরকে একটা মেসেজ দিয়ে যাওয়া দুইটা মেসেজ আমি এখানে বেশি ক্লি দিছি ফার্স্ট থিং 
so that was all about today's video i guess kotha bole ekta kora chilo kichu sense of word chilo so sorry for that but uh, reality share korte gele always onek kichu erokom bolte hoy so reality is often disappointing that's true so ar kotha barta parabo na apnara jothoshto para ai asen jara video ta click korchen tara jothoshto para ai asen eta aro beshi bhalo bhabe bola chai karon tara hole apni ekhon ei type er videos dekhten na ba apni youtube e thakten na youtube e asen ekta reason je apni erokom kichu video seek korte chilen na ekta click o korchen so that was all about today's video ami arekta kotha boli last seta hocche ami amar community tab e kintu ekta thread open korchilam jekhane ami shobar mental traumas shunte chilam to basically ami oi thread ta এই জন্য করছিলাম না যে আমি সবাইকে সলভ দিব আমি সলভ দিতে পারবো না কিন্তু আপনারা নিজেদেরটা নিজেরা সলভ করছেন কীভাবে জানেন জিনিসটা এরকম যে আপনি যখন ওখানে দেখতেছেন যে একশো জন বা পঞ্চাশ ষাট জন কমেন্ট করতেছেন নিজের মেন্টাল ট্রমাস নিয়ে তখন আপনি কী বুঝছেন যে আরও অনেক অনেক ভালো ভালো স্টুডেন্ট আছে যারা মেন্টালি এখন খুব বাজে অবস্থায় আছে সো আপনাকে এইটুকু স্বীকার করতে হবে যে এই টক্সিক পিরিয়ডে অনেক সময় খারাপ যাচ্ছে খালি আপনার খারাপ যাচ্ছে না অনেকেরই খারাপ যাচ্ছে সো এইটুকু একটু রিয়েলাইজেশন আনেন আর যে দুটো মেসেজ দিচ্ছি ট্রাই টু ওয়ার্ক অন দিস আই গেস একটা ভালো আউটকাম আসবে ইনশাল্লাহ দেখা হবে ইনশাল্লাহ একদিন ক্যাম্পাসে আর যদি ক্যাম্পাসে দেখা নাও হয় কোনো দিন ভেঙে পড়ার কিছু নাই লাইফ ওইখানে শেষ না বাট তারপরেও একটা লাস্ট ট্রাই দেন গিভ ভিড ইউর লাস্ট শর্ট গিভ ভিড ইউর অল সবাই ভালো থাকবেন এত সুন্দর করে সিনেমেটিক এন্ট্রি মানে আউটড্রপ এ কোনো দিন দেয়নি সবাই ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে তারা